Ang bangus fingerlings ay kariniwang nilalagay sa nursery pans upang dito palakihin. Base sa size requirement kung saan ito aalagaan tulad ng fish pond o fish pen. Paano nga ba pataasin ang survival ng bangus fingerlings sa nursery operations? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Magandang araw! Ako po si Carol Bikay at ito ang Tate TV kung saan siksik sa kalaman sa pagnenegosyo sa palaisdaan siguradong laking siksik sa kita. Ang Tate Fry Booster Feeds ay formulated feeds na may precise amount ng essential vitamins at minerals upang matugunan ang nutritional requirements ng bangus fry sa kanilang early developmental stage. Ito ay highly palatable at may unique immunostimulant formula in powdered form to help minimize size disparity. Enable fry to grow faster and uniform in size. Enable farmers to attain desired size with better survival at a shorter period of time. Ang aming pong uh, nasubukan na ipakain ay yung tate fry booster feeds. Maganda naman po ang kanyang performance. Actually po kasi kailangan po natin ng high protein na feeds na naibibigay naman po ni tate. Ang paglaki po ng fingerlings halos pare-parehas at uh, maganda po ang survival rate. Nasa 70 po hanggang 80 percent uh, pag maganda po ang klema. Kalmada, mainit, maganda ang lablab, maganda ang pagkakapan prep, o ang survival po. Malaki po ang nakadepende dyan yun sa, sa climate at sa pitch na ipapakain mo. Ang tabili po, based po sa aming experience, uh, pagkahulog po namin ng non-pry, let's say po, naghulog kami ngayon, day one, kinabukasan lang po nun, pwede na namin silang bigyan. Asanay po namin sila ng paisa isang tabo, nispray po namin, so... Pag po natutunan nilang kainin, makikita naman po namin medyo sumusorpe sila, kinakain nilang pa konti-konti. Hanggang masanay po yan na talaga pong pag na yung response, saka pa lang po kami nag nagbo-broad ka sa buong, sa buong nursery pond. Kung gusto nyo pong mapadali yung, ano nyo, yung inyong uh, pagpuproduce ng mga fingerlings, quality fingerlings, gumamit po tayo ng tamang feeds para po tayo makapag-produce din ng tamang fingerlings na gagamitin natin sa ating pagpapalaki ng bangos. Uh, may re-recommend ako po sa inyo yung, yung tate, private surface kasi po mataas talaga ang kanilang protina at pag na-absorb ng ating mga inaalagaang mga, mga pry ay gumaganda yung metabolism ng isda. So ang nangyayari, mabilis silang lumalaki at malakas yung katawan nila. Kumpara doon sa hindi mo pinakain ng commercial feeds o kaya pinakain mo nga ng commercial feeds pero yung, clo, yung low budget, low quality na kulang sila sa sustansya na kailangan talaga ng isda. Sa karanasan natin bilang uh, sa nursery o yung pagbibindi, unang-una dyan napakaganda yung siyempre sa una natin lilinis natin ni kahon, aalsin natin yung mga siyabo, yung mga penetrators na para kumakain ng uh, kakawag. Ngayon, bukod doon, Iahanda rin natin yung wastong pagpapatubo ng pagkain. Hindi po pwede na laging malaki yung tubig ng pan. Kinakailangan minimal natin para nang sa ganun, mamaintain natin yung pagkain o yung tinatawag natin lablab na pansimulang pagkain ng isda. Ngayon, siyempre, check natin, patayin natin yung mga balong. Sabihin, yung mga leaks, sarado natin. Hanggang doon sa check gate, lagyan natin ng uh, tapal para nang sa ganun, hindi pumapasok yung mga tubig. Mahalaga rin yung wastong patubig yung magandang patubig. Matapos maihanda yung nursery, siyempre, magkakaroon kami ng talitakta ang araw kung kailan kami maghuhulog. Kinakailangan, three days before nakahanda na yung aming pan bago dumating, yung pry na manggagaling sa source namin. For example, ito'y nanggagaling ng Indonesia. Kaya, mu uh, mula sa airport, uh, kiniklimatize muna namin, nire oxygen at then, pagdating sa pan, titingnan namin na ito big, kung magkakasing lamig ba yung tubig nung nasa pray at nasa pan. Tapos, pagkayari nun, pag nakapahinga na, lalagay namin sa planggana. Doon, ikiklimatize namin. Pag naklimatize na namin yun at nakita namin maayos, yung set na ibinuhos namin yun, yun yung ibubuhos na namin 
doon sa pan. At tinitingnan din namin yung salinity ng palaisdaan at yung salinity ng tubig ng similya. Parang sa ganun, Matt, gumagamit kami ng uh, refractometer para masuk namin yung salinity. Sa karanasan namin sa pagbibinay dito, totoong malaki yung naitutulong ng Tati Pry Booster. Dahil simula sa umpisa na pagkakahulog o pagpapakain ng Tati Pry Booster, nakita namin yung diferensya na antimano ang pry o ang similya between na uh, 25 days makikita na natin yung laki. Kaya doon nakikita namin talaga na nag improve talaga mula doon sa pagkain o yung pagpa, pagbibigay ng tatay. Kasi kumisan 25 to 35 to 45, nakukuha namin yung size na tatlo tapat kung tawagin namin, apat at lagpusan. Kaya mabilis kaming nakapagpapahatid gaya namin sa mga peace pen. Natugunan namin lahat yung pangangailangan ng aming mga peace pen, pati yung mga pan. Ang target namin, oh, 5 million uh, gano'n ang yuhulog namin, nakuha namin. Kaya itong taong ito, okay kami. Kaya supportado lahat. Usually, pagka kami naglalabas ng uh, hati rin, kung tawagin namin hati rin bangos, mula dito sa nursery, papuntang peace pen, uh, dalawa o apat na araw, naglalabas masok muna isda. Para lang sa gano'n, naisuka muna nila, naisuka yung laman nila sa tiyan. Kasi pangkaraniwang nagiging problema sa paghahatid ng isda pagka busog, patayin ng isda sa travel o yung pagdadala. Kaya gano'n. Tapos, kung ilalabas na namin after ng 4 uh, days na may kunat, naisip namin yung takdang araw ng paglalabas. Ginagawa namin hanggat maaari, hindi namin inyaaboy. Kinukuha namin yung isda na sumasabang o yung bumababa. Isa sa paraan yun, para nang sa ganun, malakas ang isda. Kaya nga nasabi niyo buo yung kaliskis pagdating sa pen. Kaya naiiwasan namin yung malalaking bilang ng namamatay. Sa nursery talagang medyo, ano, medyo matrabaho at maselang parte ng pag-aalaga ng isda. Kaya kinakailangan pa rin, malasakit. Tapos talagang yung masid ka, focus ka doon sa ginagawa mo. Uh, sa fingerling naman, dapat lagi siyang maganda ang katawan. Yung ibig sabihin, hindi nagugutom. Nagbibigay ako ng uh, yung booster ng tate. Nagbibigay kami niyan para lumakas ang resistensya ng isda. Yun ang beruan niya para dahil si mahaba-haba din ang biyahe niya. Pagka lang katawan ng isda, may na-resistensya, mamatay. Kaya dapat magbibigay din tayo ng pampalakas resistensya nila. Siyempre, sa truck nagdada, nakatray, dapat may oxygen. At yun naman, dinadala ng Laguna Lake, nakita, nak nakabangka yan, yung bangkang malaki na may, mayroon din silang mga erator. Ganun lang, simple-simple lang naman. Huwag mo lang pababayaan magbiyahe ng busog. At saka sinabi ko nga, yung, yung itong similya na ibibiyahe mo, yung magaganda katawan, matataba. Kaya nga sabi ko, magpapakain kayo ng booster na gawa ng tate, ang malakas ng similya ninyo. Yan ang sikreto namin dito sa PAN. Pag-aralan nyo kung paano ang tamang pag ano, ng negosyo. Hindi ngayon pumasok kayo sa ganitong business, ay eh okay na. Tingnan nyo yung kung learn to the expert, ika nga, para mala, matutuhan nyo kung paano. Kaya sa mga nag-aalaga nag ng pray, subukan nyo ang booster ng tate. Maganda yan, sama-sama uh, tayo. Kung baga sa ano eh, pan din ito. <laughs> Isa na namang episode na siksik sa kalaman ang inyong napanood, lalo na sa mga bangus nursery operators. Para sa informasyon, maaari niyong bisitahin ang aming website www.tate.com o di kaya i-text kami sa 0917-817-3474 at sundan kami sa facebook.com slash tateaquafeeds at youtube.com slash tatetv Muli, ako po si Carol Bikay at ito ang Tate TV kung saan siksik sa kalaman sa pagnenegosyo sa palaisdaan siguradong laking siksik sa kita!